ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்டூர் நம்ம இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சீரீஸில் நார்த் ஈஸ்ட் இன்சூஜென்சி பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதோட லாஸ்ட் வீடியோ தான் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நார்த் ஈஸ்டில் நடக்கிற இன்சூஜென்சியை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்க்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்கில் கொடுத்துருங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவுக்கு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் ஓகே இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ்லாம் ரீசெண்டாக எடுக்கிறாங்க நார்த் ஈஸ்டில் உள்ள இன்சூஜென்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அகெயின் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்டல் அப்புறம் மிலிட்ரி நம்ம இதில் பார்த்தோம்ல ஜேகேயில் பார்த்த மாதிரி நக்சலில் பார்த்த மாதிரி இங்கேயும் ரெண்டு அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதில் டெவலப்மெண்டல் அப்ரோச்சில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா வந்து இப்போ புதுசாக நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மினிஸ்ட்ரி பேர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன் எம்டிஓஎன்இஆர் இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் புதுசாக கிரியேட் பண்ணியிருக்க மினிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரியோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜனில் புதுசாக கட்டுற ப்ராஜெக்ட்டு பிளானிங்கு அதோடய இங் எக்ஸிக்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும்னா இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன் அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் வரும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நார்த் ஈஸ்டில் நடக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து முடியுது அது இல்லாமல் பீப்புளுக்கு என்ன தேவையோ அதை பொறுத்து இந்த மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து டெவலப்மெண்டல் ஆஸ்பெக்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட் ஸோ இது வந்து இப்போது இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது இல்லை இது எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீலேயே வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த பாலிசி தான் வந்து இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட்ங்கிற பாலிசி ஆனால் பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்த ஒரு நோக்கம் வேறு இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் அதை வச்சுருக்க ஒரு நோக்கம் வந்து வேறு ஸோ இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட்னா சிம்பிளாக என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறோம்னா பாஸ்போர்ட் விசா அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்டில் சில கண்ட்ரி சில ஸ்டேட்ஸுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஏபி அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்புறம் நாகாலாண்ட் அப்புறம் மிசோரம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸ்க்குலாம் வந்து வெளியே இந்தியாவோட மற்ற ஸ்டேட்ஸ் சப்போஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்ம போகிறோன்னா நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து போக முடியாது இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போனால் என்ன பண்ணோம்னா இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட்டுங்கிற ஒரு இது வந்து வாங்கணும் ஸோ அந்த ஸ்டேட்டை விட்டு அவுட் அவுட் சைடர்ஸ் யாருன்னா அந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு போக விரும்புகிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணணும்னா இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட் அப்படிங்கிற அந்த பெர்மிட் வந்து வாங்கிட்டு விசா மாதிரி உள்ளது இது வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்டேட்ஸ்க்குலாம் வந்து போக முடியும் ஸோ இது எதனால் இந்த இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட்டில் என்ன ஆகுனா இப்போ நம்ம எல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் மணி மிசோரமோ இல்லை அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸில் போய் நம்ம அங்கே உள்ள இன்ஹேபிடன்ஸை வந்து மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே போய் நம்ம குடியேறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது அப்படி நம்ம எல்லாருமே இப்போ இந்தியா ஸ்டேட்ஸ் மித்த ஸ்டேட்ஸில் இருக்க எல்லாருமே போய் அப்படி குடியேறணும்னா என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் அங்கே உள்ள ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து ரொம்ப மைனாரிட்டி ஆகிடுவாங்க அது இல்லாமல் அவங்களோட கல்ச்சரும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ வர கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு இன்னர் லைன் ஆஃப் பெர்மிட் இந்த மூணு ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது அருணாச்சல் பிரதேஷ் நாகாலாண்ட் மிசோரம் இந்த மூணு ஸ்டேட்டில் தான் வந்து இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து அவங்க ட்ரைவல் பீப்புளோட இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஷெடியூல் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிஃப்த்து ஷெடியூல் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து ஷெடியூல் இந்த ரெண்டு ஷெடியூல் என்ன பண்ணுதுன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்க நார்த் ஈஸ்டில் இருக்க சில ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து சில அட்டானமி வந்து கொடுக்குது இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ்த்து ஷெடியூலில் இருக்க ஸ்டேட்டில் என்னென்ன இதெல்லாம் கவர் ஆகுதுன்னா அசாம் மேகாலயா மிசோரம் அப்புறம் திரிபுரா ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட்ஸும் வந்து சிக்ஸ்த் ஷெடியூல்லேருந்து வந்துடுது ஸோ அந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் மூலிமா அந்த ஸ்டேட் என்ன பண்ணலான்னா அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே அவங்களுக்கு அந்த ட்ரைபல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயே வந்து அவங்க பார்த்துக்கலாம் அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லாண்ட் ஆர்டர் இதெல்லாமே வந்து அவங்க ட்ரைபல் கல்ச்சர் மூலியமாகவே அவங்க ட்ரைபல் என்ன கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அது இதில் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயே அவங்க இதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இ
வியட்நாம் இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் நார்த் ஈஸ்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கண்ட்ரீஸ் கூட இந்தியாவுக்கு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஏதாச்சும் என்ன ஆகுன்னா இந்த கண்ட்ரிஸ் மியான்மர் டு இந்தியா ட்ரேட் ரிலேஷன் நல்லா டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கும் ட்ரேட் வரும்னா அது நார்த் ஈஸ்டில் இருந்தால் வந்து வரும் நார்த் ஈஸ்ட் வழியாக வந்து வர முடியும் ஸோ அப்போ இதனால் என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ட்ரிகர் எஃபெக்ட் மாதிரி இந்த நார்த் ஈஸ்டன் ஸ்டேட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகும் ஸோ இது ஒரு ரீசன் அப்புறம் இந்த கண்ட்ரீஸ் கூட நம்ம நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணோன்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம்ஸில் பார்த்தோம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நார்த் ஈஸ்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்க இன்சிஜென்ஸ்லாம் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் பண்ணிவிட்டு மியான்மரோ தாய்லாண்டோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த கண்ட்ரி கூட நம்ம நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணோம்னா அது செக்யூரிட்டி விஷயத்துலேயும் நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த விஷயங்கள் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இதிலே நிறைய சப் காம்போனன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கல்லடான் மல்டி மாடர்ன் ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க கல்லடான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து மூலிமா மியான்மர் ப்ளஸ் இந்தியா இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க த்ரூ நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் மூலிமா வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ப்ராஜெக்டில் வந்து ரோட்வே ரயில்வே அப்புறம் இன்லேண்ட் வாட்டர்வே இது மூணுமே வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து இருக்குது ஸோ இதனாலேயும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள கனெக்டிவிட்டி டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்தியா தாய்லாந்து மியான்மர் ட்ரைலேட்ரல் ஹைவே ஸோ இந்த ஹைவே மூலியமாகவும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள கனெக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோரே மணிப்பூரில் மோரேன்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது ஸோ இதான் வந்து பார்டர் மாதிரி இந்தியாவுக்கு மியான்மருக்குள்ள பார்டர் மாதிரி ஸோ இந்த மோரையை வந்து இந்தியா இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்மார்ட் சிட்டியாக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அது இல்லாமல் மோரேக்கும் மோரே டு மோசட் ஸோ மோசட்டுங்கிற ஒரு மியான்மர் ஒரு ஏரியா இருக்குது இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ரோடு ப்ராஜெக்டும் கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் ரூரல் லைவ்லிஹுட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாலு நார்த் ஈஸ்டன் ஸ்டேட் மிசோரம் நாகாலாந்து சிக்கிம் திரிபுரா ஸோ இந்த நாலு நார்த் ஈஸ்டன் ஸ்டேட்லேருந்து ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஈச் நார்த் ஈஸ்டன் ஸ்டேட்டில் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இது பண்ணி ஸோ அங்கே உள்ள டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து உமனுக்கு வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இது பண்ணுறது அப்புறம் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்புறம் யூத்துக்கு வந்து ஸ்கில் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பார்த்ததெல்லாம் வந்து டெவலப்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வருது செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்டில் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஸ்பா ஆம்டு ஃபோர்ஸ் ஸ்பெஷல் பவர் ஆக்ட் ஸோ நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டில் நிறையா ஸ்டேட்டில் வந்து ஆப்ஸ்பா இருக்குது ஆப்ஸ்பா மூலியமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மில்ட்ரி ஃபோ மில்ட்ரிக்கு வந்து நிறையா பவர் கொடுத்து அங்கே உள்ள இன்சிஜென்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ரீஹாபிடேஷன் ப்ரோக்ராம் ரீஹாபிடேஷன் ப்ளஸ் சரண்டர் அங்கே உள்ள இன்சிஜென்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட ஆம்ஸை கொடுத்துட்டு சரண்டர் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு சில ரீஹாபிடேஷன்லாம் பண்ணி ஸோ இது வந்து மில்ட்ரி இதில் வருது அப்புறம் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல சில பாயிண்ட் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் இன்சிஜென்சிக்கும் காமனாக வரும் ஏகேக்கும் காமனாக வரும் ப்ளஸ் நக்சலிசத்துக்கும் வந்து காமனாக வரும் அப்புறம் சென்ட்ரல் ஆம்டு ஃபோர்ஸ் சிஏபிஎஃப் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து நிறையா சிஏபிஎஃப் வந்து அங்கே வந்து டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மூலியமாகவும் கவர்மெண்ட் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் நடக்கிற இன்சர்ஜென்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஸோ இவ்வளோ தான் நார்த் ஈஸ்ட் இன்சர்ஜென்சி ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் இன்சர்ஜென்சியில் ஃபுல்லாக ஒரு அந்த நம்ம போட்டிருக்க நாலு வீடியோவும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல